நம்முடைய செல்ஃப் அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம புத்தகங்கள் எல்லாமே படிச்சு நம்ம டெவலப் பண்ணிக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் தானா நிச்சயமா செல்ஃப் எல்லாம் டெவலப் பண்ண முடியாது ஏன்னா செல்ஃப் இஸ் நத்திங் பட் யூனிவர்ஸ் உன்னை உணர்ந்தால் நீ உன்னை உணர்ந்தால் நீ உலகமாவே நீ மாறலாம் இப்போ உங்களுடைய பார்வை என்ன செய்ய கருமாவை பத்தின விளக்கம் என்ன அப்ப நீ கர்மாவால பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறது யாரு சொல்றாங்களோ முத அவங்க அவங்க அதுல இருந்து பாதிக்கப்படாம இருக்கிறாங்களா பாருங்க இன்னும் சில பேருக்கு வந்து நான் எல்லாமே கரெக்டா தான் இருக்கேன் நிறைய பிரச்சனைகள் எனக்கு மட்டும்தான் இவ்வளவு பிரச்சனை வருது அப்படின்னு ஒரு கேள்வி இருக்கு நீங்க எவ்வளவு உச்சத்துல பிரச்சனையால பாதிக்கப்படுறீங்களோ அவ்வளவு சீக்கிரம் நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க முழுமையை நோக்கி பயணப்படுங்க ஜி வணக்கம் கடந்த முறை நம்ம நிறைய வீடியோக்கள் பப்ளிஷ் பண்ணியிருந்தோம் அதுலேருந்து கேட்கப்பட்ட ஒரு சில கேள்விகளுக்கு உங்களுடைய பதில் எதிர்பார்க்குறாங்க அதுலேருந்து முதல் கேள்வி ஜி இப்போ செல்ஃப் டெவலப்மெண்ட் அப்படின்னு ஒரு ஒரு இண்டஸ்ட்ரியே ஒர்க் ஆகுது வருஷத்துக்கு ஒரு ஐயாயிரம் புத்தகங்கள் வெளியில் வருது அது எல்லாத்தையும் படிச்சுக்கிறாங்க அது எல்லாமே நிறைய விற்பனை ஆகுது இப்போ இதுலேருந்து என்ன கேள்வி அப்படின்னா நம்முடைய செல்ஃப் அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம புத்தகங்கள் எல்லாமே படிச்சு நம்ம டெவலப் பண்ணிக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் தானா அப்படிங்கிறதுல ஒரு சந்தேகம் இருக்கு நம்ம செல்ஃப் நம்ம ஏன் டெவலப் பண்ணணும் அது ஏற்கனவே டெவலப்மெண்ட்ல இருக்குது அப்படின்னு ஒரு கருத்தும் கூட இருக்கு இத பத்தி உங்களுடைய பார்வை என்ன ஒரு தீர்வு என்ன ஜி அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் பகத் சந்திரஜி பகுத்தர் 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 வேற ஒண்ணும் கிடையாதுங்க பகுத்து உணர்ந்தவர் இவ்வளவுதான் உங்களுக்கு எனக்கு எந்த வித்தியாசம் கிடையாது எனக்கு ஒரு பிரபஞ்ச பகுத்து உணரக்கூடிய ஒரு ஆற்றல ஒத்து செய்வா அந்த நிகழ்வு நடந்தது அதனால பகுத்தர் வச்சிருக்கேன் அவ்வளவுதான் குட் ஆஹ் நீங்க அழகா கேட்டீங்க செல்ஃப் அப்படின்னு எஸ் இந்த செல்ஃப் வந்துட்டு டெவலப் பண்ண முடியுமான்னு கேட்டீங்க நிச்சயமா செல்ஃப் எல்லாம் டெவலப் பண்ண முடியாது ஏன்னா செல்ஃப் இஸ் நத்திங் பட் யூனிவர்ஸ் கரெக்ட் அது ஒரு பிரபஞ்சங்க பிரபஞ்ச தன்மை தாங்க செல்ஃப் எஸ் சுயம் இப்ப இந்த செல்ஃப் டெவலப்மெண்ட் புக்ஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஒரு தற்காலிக தீர்வுக்கு வழி சொல்ற மாதிரி அவங்க எழுதியிருப்பாங்க இது எல்லாமே ஒப்பீடு தான் ஒப்பீடு அப்படிங்கிறது ஒரு பிரச்சனையான ஒரு இக்கட்டான ஒரு உங்களை மீட்டு எடுக்கிறதுக்கு பயன்படும் அவ்வளவுதான் உதாரணத்துக்கு செருப்பு இல்லாதவர் காடு இல்லாதவரை பார்த்து ஆறுதல் அடையிற மாதிரி தான் உடஞ்சு போய் உட்கார்ந்து இருக்கிறவர எப்படி அவரு தட்டி ஒரு இயல்பு நிலைக்கு கொண்டுட்டு வரணும் ஒரு தோல்வியில இருந்த ஒருத்தர் எப்படி இயல்பு நிலைக்கு கொண்டுட்டு வரணும் அப்படின்னா அவருக்குண்டான லாஜிக்கா இருக்கிற சாத்திய கூறுகளை எடுத்து ஒப்பீடாக முன்வைக்கும் பொழுது அங்க சம்திங் ஏதா உள்ள நடக்குது மனசுக்குள்ள ஏதோ நடக்குது இவை எல்லாமே தற்காலிக தேவைக்கு தான் எல்லா பிரதிகளும் ஒரு தற்காலிக தேவைக்கு இவரோட இவருடைய இயக்கங்கள் இருக்கு பாத்தீங்களா ஒரு தனிப்பட்ட ஒரு மனிதனோட இயக்கங்கள் எல்லாமே எல்லாமே சூழல் சார்ந்து புற சூழல்கிற ஆப்ஜெக்டை சார்ந்து இருக்குதுங்க இந்த புற சூழல் எப்படி இருக்குன்னு கொஞ்சம் கூர்ந்து கவனிச்சு பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப நகைப்புக்குரியதா இருக்குது எப்படி அவ்வளவு ஏற்றத்தாழ்வு இவ்வளவு ஏற்றத்தாழ்வு வச்சுக்கிட்டு ஒரு மனுஷன் எப்படி சர்வே பண்றது அப்பதான் இந்த சுய முன்னேற்ற புத்தகங்கள் குப்பை ஆட்டம் இறக்க முடியாது ஒரு ஒரு சாரார் வந்துட்டு ஒரு சாராரு குறைவான பர்சன்டேஜ் இருக்கிற ஒரு சாராரு எல்லா செல்வங்களையும் வச்சிருக்காங்க மற்ற மக்களை எல்லாத்தையுமே அடிப்படை தேவைக்கு உழைக்க வேண்டிய கட்டாயத்திலையோ ஒரு நிர்பந்தத்திலையும் வச்சிருக்காங்க அப்ப அவங்க தோண்டு தோண்டு போறான் தோண்டு போறவனுக்கு என்ன பண்ணணும் என்ன பண்ணனா அவனை பழைய இயல்பு நிலை கொண்டு வரலாம் பழைய முழுசா அவனை வேலை வாங்கலாம் அப்படிங்கிற முயற்சியில தான் இந்த சுய முன்னேற்ற புத்தகங்கள் ஒப்பீடின் அடிப்படையில நிறைய மக்களால வரவேற்கப்படுது காரணம் என்னன்னா ஏற்றத்தாழ்வுதான் இல்ல எல்லாம் சரி செய்யப்பட்டுச்சுன்னா அங்க தன்னம்பிக்கைங்கிற வார்த்தைக்கே வேல்யூ இல்லைங்க 
நம்பிக்கைங்கிற வார்த்தைக்கே வேல்யூ கிடையாது உண்மையான இயல்பு நிலையில இருந்தா அந்த வார்த்தைக்கே வேலை கிடையாது அதனால இந்த ஏற்ற தாழ்வு இருக்கிற வரைக்குமே என்ன இருக்கும் இந்த சுய முன்னேற்ற புத்தகங்கள் உங்களை ஆக்கிரமி பண்ணிதான் இருக்கும் இருக்கும் அப்ப அந்த செல்ஃபுங்கிறது வந்து நம்ம புத்தகத்தை படிச்சு நம்ம டெவலப் பண்ணிக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் கிடையாது அப்படிங்கறத சொல்றீங்க உண்மை இந்த பிரபஞ்சம் என்ன சொல்றதுன்னா நீ படைக்கப்பட்டது ஒன்னையை தேடுவதற்கு தாங்க எங்க ஆதியும் தெரியாது அந்தமும் தெரியாது எங்க இருந்து வந்தா தெரியாது எங்க போகுன்னே தெரியாது அப்ப லைக் லைக் அனிமல்ஸ் மாதிரி நம்ம வாழ்ந்துட்டு இறக்கிறதுக்கா வந்திருக்கோம் அப்ப அந்த பகுத்து அறிவுங்கிற விஷயம் பகுத்து உணர்வுங்கிற விஷயம் எதுக்குங்க சமீபத்தில் ஒரு பாட்டு கூட கேட்டங்க உன்னை அறிந்தால் நீ உன்னை அறிந்தால் உலகத்தில் போராடலாம் அப்படின்னு ஒரு பாட்டு எனக்கு அப்படியே எனக்கு அப்படியே ஒரு என்னோட உணர்வுகள் என்ன சொல்லிச்சு என்ன இப்படி சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு தோணுச்சு உன்னை உணர்ந்தால் நீ உன்னை உணர்ந்தால் நீ உலகமாகவே நீ மாறலாம் ஓகே பாருங்க இந்த வார்த்தையை பாருங்க உயர்வு தாழ்வே கிடையாது உலகமா மாறிட்டு எங்க உயர்வு தாழ்வு அடுத்த லைனே தேவை கிடையாது உயர்ந்தாலும் தாழ்ந்தாலும் எதுக்கு அந்த வார்த்தையில எதுக்கு அறியறது முக்கியமா உணர்தல் முக்கியமா அடுத்த கேள்வி இதுதான் ஜி நான் கேக்கு இந்த இடத்துல பாருங்க அறியறது முக்கியமா உணர்வ அறிஞ்சா உலகத்தில் நீ என்ன பண்ணலாம் போராடலாம் அறிஞ்சா அறிஞ்சா போராடலாமா உணர்ந்த நீயே உலகமா மாறலான்னு சுயம் சொல்லும் பொழுது சுயம் படைக்கப்படும் பொழுது எதுக்குங்க இவ்வளவு ஆர்ப்பாட்டம் எதுக்குங்க இவ்வளவு பரபரப்பு சோ அப்ப சுயத்தை அறியக்கூடாது சுயத்தை உணர்தல் தான் ஒரு ஆமாங்க ஆமாங்க அறிஞ்சு அதுல என்னங்க இருக்குது அறிதல் அறிதலும் புரிதலும் எதுக்கு தெரியுங்களா ஓகே உங்களை சுயத்தை நோக்கி அழைச்சிட்டு போறதுக்கு தான் ஓகே ஓகே இந்த மனசோட புரிதல் எதுக்குங்க அந்த சுயம் அப்படிங்கிற இடத்துல எந்த புரிதலுமே தேவை கிடையாதுங்க அது ஒரு ஸ்டேட்டுங்க எக்டஸ்டிங்க அது உச்சங்க அதுல எந்த உணர்தலும் நடக்காதுங்க எந்த அறிதல் நடக்காதுங்க அது ஒரு ஸ்டேட்டுங்க அந்த நடந்ததை வேணா உணர்தல் நம்ம வார்த்தையில சொல்லிக்கலாம் அந்த ஈவெண்ட் வேணா உணர்தல் சொல்லிக்கலாம் தவிர பட் அது அதுல எல்லாத்தையும் கடந்த ஒரு நிலை தாங்க அது அப்ப உன்னை நீ உணர்ந்தால் உலகமாவே நீ மாறலாம் இந்த உலகத்துல பிரபஞ்சம் போட்டுக்காக நான் சொல்ல வரங்க அப்ப எந்த அளவுக்கு இந்த உலகத்துல ஏற்ற தாழ்வு இருக்குதுங்கிறதோட அந்த என்ன சொல்லுவாங்க அந்த ஆக்கிரமிப்பை தான் அந்த இடத்துல நம்ம சொல்ல வரோம் அருமையான ஒரு விளக்கஞ்சி அடுத்தது வந்து நம்ம இப்போ யூடியூப்ல பார்க்கும் பொழுது இல்ல நிறைய வீடியோ போர்ட்டல்ல பார்க்கும் பொழுது சோசியல் மீடியால பார்க்கும் பொழுது இந்த கர்மாவை பத்தி நிறைய பேர் நிறைய விதமா பேசியிருக்காங்க நான் இன்னைக்கு இப்போ ஒரு பெரிய பிரச்சனையில மாட்டியிருக்கேன் அப்படின்னா முன்னாடி செய்தன் கர்மாவின் விளைவாக தான் இன்னைக்கு நமக்கு பிரச்சனை வருது நான் இன்னைக்கு சந்தோஷமா இருக்கேன்னா நல்ல கர்மா நிறைய இருக்கு அதனால நான் சந்தோஷமா இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லப்படுது இப்போ உங்களுடைய பார்வை என்ன ஜி அதுல கர்மாவை பத்தின விளக்கம் என்ன கர்மா அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தைக்கு நான் நேரடியா பதில் சொல்லணும்னா அது ஒரு இக்னோரன்ஸ் சொல்லிடலாங்க அது ஒரு அறியாமன்னு நம்ம சொல்லிடலாங்க ஆமாங்க ஏன்னா ஏன்னா கர்மா அப்படிங்கிற அந்த வார்த்தைக்கு எனக்கு எனக்கு சொல்லப்பட்ட விளக்கம் என்னன்னா நீ எங்கேயோ ஒரு பாவம் செஞ்சிருக்க அதோட அதோட தண்டனை தான் இந்த 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 விஷயம் இந்த ஈவெண்ட் இந்த நிகழ்வு அப்படின்னு சொல்றாங்க ஆக்சுவலா உண்மை என்னன்னா உன்னுடைய உன்னுடைய ப்ரீவியஸ் டேட்டாக்கு இன்னைக்கு உனக்கு பாதகமா இருக்குது இதைத்தான் கர்மான நீங்க சொன்னீங்கன்னா இதுல இருந்து மீண்டு வருவதற்குண்டான வழிகளையும் சொல்லணும் அப்படி மீண்டு வந்தவங்க யாராச்சும் இருக்கிறாங்களா நீங்க லைவ் எக்ஸாம்பிள் கொடுக்கணும் கர்மான்னு சொல்லிட்டு ஒதுக்கிட்டு போறது அப்படிங்கிறது இந்த மனித குலத்துக்கு நம்ம செய்யற ஒரு துரோகம் தான் நான் சொல்றேன் என்னோட உணர்தல் கர்மா பத்தி என்ன சொல்லுதுன்னா நீ எங்கெல்லாம் மறைக்கப்படுறியோ உன்னோட இருத்தல் உணர்வு நீ இருக்கிறங்கிற உணர்வு எங்கெல்லாம் மறக்க மறைக்கப்படுதோ மறுக்கப்படுதோ அங்கெல்லாம் நீ தொலைஞ்சு போற 
அங்க நீ இருக்கிறதே தெரியலங்கிறப்ப நீ தொலைஞ்சு போற நீ தொலைஞ்சு போற இடம் உனக்கு பயன்படாத இடம் நீ வந்த வேலைக்கு உகந்ததான இடம் கிடையாது அப்ப கிடையாதுங்கிற இடத்துல நீ பெயில் ஒரு சந்திக்கிற அந்த இடத்துல வேணா எடுத்து பொருத்தி பாக்கலாங்க அப்ப நீ கர்மாவால பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறது யாரு சொல்றாங்களோ முத அவங்க அவங்க அதுல இருந்து பாதிக்கப்படாம இருக்கிறாங்களா பாருங்க எப்படி அவரு முன்னாடி ஆப்ஜெக்ட் இருக்குதா பாருங்க அவரு சமநிலை தவறாரா பாருங்க அவரு எதன் வச்சு இயங்குறாருன்னு பாருங்க அவரு உள்ள இருக்கிற டேட்டா மொழியும் வெளியே இருக்கிற சூழ்நிலை மொழியும் இயங்குறாருன்னா அவரு கர்மா தான் அவர் இயக்குறது எது டேட்டா தானா அதுவும் கர்மா தான் அப்ப பகுத்தர் என்ன இடத்துல சொல்ல வர்றாரு எந்த இடத்துல நீ ஆப்சன்ட் ஆகுறியோ தட் இஸ் நீ இல்ல நீ தொலைஞ்சிட்ட அப்படிங்கறத எப்ப நீ ஒத்துக்கிறியோ அந்த இடத்துல வேணா அந்த அந்த வார்த்தையை போட்டு பாருங்க அதை கூட நான் என்ன சொல்றேன் அப்படி ஒரு வார்த்தை எல்லாம் நீ போட்டு தலையெல்லாம் சுத்தி தொட வேண்டாம் மூக்க அறியாமையில இருக்கிறடான்னு சொன்னா மேட்ரு முடிஞ்சு போச்சு உனக்கு உன்னைய தெரியலன்னா அதை அறியாமப்பா அறிஞ்சிக்கிறதுக்கு ஒரு முயற்சி எடுப்பா அடையாளம் இல்லாத வழிகாட்டிகள் நிறைய வந்தாச்சுப்பா அந்த வழிகாட்டுதல் பேர்ல நீ உன் பயணத்தை தொடரு உனக்கு ஒரு விஷயம் தெரியலன்னா அதைய கர்மானு போட்டு அந்த வார்த்தைய அந்த இடத்துல க்ளோஸ் பண்ற எனக்கு அவ்வளவுதான் அப்படின்னு ஏன் க்ளோஸ் பண்ற பயில ஓபன் பண்ண இட் இஸ் இக்னோரன்ஸ் எனக்கு தெரியல அறியாமையில இருக்க நான் அதை தெரிஞ்சுக்க முயற்சி எடுக்கிறேன்னு சொல்லிட்டாவே நீ சரியான வழிகாட்டுதல் கீழே இருக்கிறது அர்த்தம் அப்ப என்ன நம்ம சொல்ல வரோம் அறியாமங்கிறது மனித மனிதனா பிறந்த எல்லாத்துக்கும் பொதுவான ஒரு விஷயம் அறிந்து கொள்ள அறிந்து கேட்கிற முயற்சிகளை தான் உணர்தல் நடக்கும் அந்த உணர்தல் தான் உச்சம் மிக முக்கியமான ஒரு கேள்வி என்ன அப்படின்னா இப்ப அந்த டேட்டா வந்து நம்ம மனம் மனதுக்குள்ள இருக்கிற எண்ணங்கள் பதிவுகள் இதெல்லாம் தான் நம்ம கிட்ட டேட்டாவா இருக்கு இதுதான் நம்மளுக்கு ஒரு பாதகத்தை உருவாக்குது அப்படின்னா இது ஏன் படைக்கப்படணும் ஒரு கேள்வி வருது அது உங்களுடைய பார்வை என்னஜி அதாவது என்னோட உணர்வுகள் என்ன சொல்லுதுன்னா மனம் படைக்கப்பட்டதே உன்னை தோல்வி அடைய செய்யத்தான் ஃபர்ஸ்ட்ல மனசுல வச்சுக்கோங்க மனம்ங்கிற படைக்கப்பட்டது உன்னை தோல்வி அடைய செய்யலாம் ஏன் அப்படின்னா நீ நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கிற ஒவ்வொரு விஷயமும் நீ பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிற ஒவ்வொரு விஷயமும் உன்னைய நிரந்தர தீர்வுக்கு அழைச்சிக்கிட்டு போகாது அப்புறம் எதுக்கு உனக்கு ஒரு புரிதலை ஏற்படுத்தணும் உனக்கு ஒரு தெளிதலை கொடுக்கணும் ஓ பாதையில எதெல்லாம் நல்லது எதெல்லாம் கெட்டதுன்னு ஒரு வேலைக்காரனா இருந்து உனக்கு எடுத்து சொன்னா ஒரு சிஸ்டத்துல ஒரு கூகுள் சர்ச்சா இருந்து உனக்கு எடுத்து சொன்னா நீ என்ன பண்ணுவ சுதாரிச்சுக்கிட்டு உன்னைய தேடுற பயணத்தை என்ன பண்ணுவ ஒரு ஒரு தெளிவாக்கிக்குவ ஒரு தெளிவாக்கிக்குவ அதுல ஒரு ஈல்டு ஈஸியா எடுக்கலாம் எஸ் இப்ப கூகுள் சர்ச் என்ன வேலை பார்க்குதோ அதுதான் மைண்ட் செய்து ஓகே உங்க வேலைக்காரன் தான் செய்யலாம் அதனால என்ன யூஸ் கூகுள் சர்ச்சே தீர்மானம் சொல்லிடலாமா அது வழிகாட்டும் நீ தான் போகணும் அது தகவல் சொல்லும் புரிஞ்சிக்க வைக்கும் இந்த புரிஞ்சுக்கிட்டது போல நீதான் அந்த இடத்துக்கு போகணும் அப்ப அது எதுக்கு அது எதுக்குன்னா இதுக்கு தான் அது ஓகே அப்ப நீ என்ன பண்ணணும் ஒரு புரிந்து கொள்ளுதல் உங்க கூட நடக்குதுன்னா உன்னை தேடும் பயணத்துக்கு தான் அந்த புரிந்து கொள்ளுதல் நடக்குது இந்த புரிந்து கொள்ளுதலுக்கும் நீ அடையற அந்த இலக்கு தட் இஸ் உச்சம் தட் இஸ் அன்லைட் சொல்லக்கூடிய அந்த போராட்டம் அந்த பில்பில்மெண்ட் அதுல வந்துட்டு எதுவுமே நடக்காது இந்த புரிந்து கொள்ளுதல் அங்க அங்க வேலையே கிடையாது இதெல்லாம் மைண்ட் லெவல்ல நடக்கிற விஷயம் படைக்கப்பட்டது உனக்கு உன் பயணத்துக்கு ஒரு வேலைக்காரன் கூட இருந்து நல்லது கட்டதை சொல்லி புரிய வச்சு அடுத்த கட்டத்துக்கு அழைச்சிட்டு போகணும்ல அதுக்குதான் நெருப்பு சுடு அப்படின்னு வேலைக்காரன் சொன்னானா நீ என்ன பண்ண மாட்ட தொட மாட்ட தொட மாட்ட சுடவே இல்லைன்னு வைங்க நெருப்பு ஆனா பாதிப்பை மட்டும் ஏற்படுத்துது அவ்வளவுதான் இருக்கிற எந்த உயிரினமும் இருக்காது பாதிப்பை மட்டும் ஏற்படுத்தும் ஆனா உணர உணர் உணர்தல் நமக்கு தெரியாது நெருப்பு சுடுன்னு தெரியாது ஆனா பாதிப்பை ஏற்படுத்தும் என்ன அர்த்தங்க 
எரிச்சிரும் அர்த்தம் நம்ம எரிச்சிரும் நமக்கே தெரியாது நம்ம எரிச்சிட்டு இருக்கிறது நமக்கு தெரியாது ஏன்னா அங்க என்ன இல்ல உணர்த்தப்படல உணர்த்தப்படல அப்ப வேலைக்காரன் இருந்து என்ன பண்றான் அதே இது நெருப்புடாதே சுடும் சுடும் நீ தொடக்கூடாது உன் பயணம் வேற நீ வந்த வேற வேலைக்கு வந்துருக்க இத தெரிஞ்சுக்க புரிஞ்சுக்க அடுத்தது போ ஆனா அங்க போய் பிடிப்பில்மெண்ட்ல போறப்ப உணர்வு ஏற்படுமா அது மைண்டு தான் பயணத்துக்கு தான் அது அங்க வேற அது வேற எஸ் ஓகே அப்ப நம்ம பயணத்துக்கு உறுதுணையாக இருப்பதற்கு ஒரு வேலைக்காரனாக படைக்கப்பட்டது தான் இந்த மனம் சொல்லிட்டீங்க நம்மளுடைய பயணம் எதை நோக்கி மனிதன் ஏன் பிறக்கிறான் எதை நோக்கி வாழணும் அவனுடைய பயணம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லக்கூடிய விஷயங்கள் என்ன எதற்காக அவன் பிறந்திருக்கான் அப்படிங்கிறதையும் கொஞ்சம் சுருக்கமா சொல்லிருங்க ஜி ஒன்னும் பிரச்சனை இல்ல நீ யாரு உனக்குள்ள அந்த யாருங்கிற சுய சுதாரித்தல் உணர்வு இருக்கா அந்த உணர்வுக்கு நீ என்ன ரெஸ்பான்ஸ் பண்ற காரணம் என்னன்னா நீ பிறக்கப்பட்டதே முழுமையை நோக்கி ஒரு பயணத்துக்கு தான் நீ நினைச்சிட்டு இருக்கிற இந்த மனமும் உடலும் நீ கிடையாது நீ வந்துட்டு இந்த உடல் மனம் மூலம் ஒரு பிறவியை எடுத்திருக்க அது வந்துட்டு இந்த பிரபஞ்சத்திலேயே மிக அற்புதமான ஒரு படைப்பு ஒரு வாய்ப்பு இந்த வாய்ப்பு உனக்கு ஏன் கொடுக்கப்பட்டிருக்குது முழுமைங்கிற ஒரு விஷயம் இன்கம்ப்ளீட் முழுமையற்ற ஒரு விஷயத்துல இருந்து முழுமையை நோக்கி ஒரு பயணத்துக்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ள ஒரு வாய்ப்பு இந்த வாய்ப்பு தான் அல்டிமேட் கோல் இது டிஃபால்டாவே உன் குழு இருக்கு நீ தான் டேட்டாங்கிற குப்பையை போட்டு மறைச்சிடுற காரணம் என்னன்னா ஒரு மனிதனோட வாழ்க்கைய நீங்க உற்று நோக்கி பாத்தீங்கன்னா குழந்தை பருவத்தில இருந்து தொடங்கி அடல்ஸ் அடலசன்ட் மேல வந்து அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகுது டிகிரீஸ் ஆகும் அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமா கொஞ்சம் கொஞ்சம் டிகிரீஸ் ஆகி கடைசியா வயோதிக பருவத்துல என்ன ஆகுது இறப்பு வருது அந்த வயோதிக பருவத்துல என்ன நடக்குது குழந்தை பருவத்தில் என்ன நடக்குது உச்சத்துல என்ன நடக்குதுன்னு கூர்ந்து கவனிச்சீங்கன்னா ஒரு டேட்டா வந்துட்டு உள்ள குழந்தை பருவத்துல ஒரு டேட்டா ப்ராசஸ் எல்லாமே பீடிங் ஆகி பீடிங் ஆகி ஒரு குழந்தை அதே வளருது வளர்ந்து உச்சத்தை பெறுது உச்சத்தை பிறந்த பெற்ற உடனே அடுத்தது என்ன ஆகுது டெப்ரிசியேஷன்ல போகுது அப்ப அந்த டெப்ரிசியேஷன்ல ஆஃப் லைஃப்ல ஆயுட் காலத்துல அப்படியே குறைஞ்சி குறைஞ்சி குறைவி வரும் பொழுது உங்களுக்குள்ள என்னென்ன டேட்டாஸ் வந்துச்சு எந்தெந்த ரூபத்துல வந்துச்சு எந்தெந்த வடிவத்துல வந்துச்சு எந்தெந்த பரிணாமங்கள் வந்துச்சு எல்லாம் மைல்டா மைல்டா டைலூஷன் 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 தான் போயிட்டு இருக்கு கரெக்ட் கடைசி எண்டுல நீங்க டிஃபால்டாவே பிரபஞ்ச ஒத்தி செய்வ அடையற மாதிரி தான் இந்த பிரவிய இருக்கு தற்காலிகமா உதவ வந்த டேட்டாக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்துட்டு இலக்கு ஒப்பீடு எதிர்பார்ப்பு சொத்து பவர் அதிகாரம் இது எல்லாம் லாக் ஆகி கடைசியா அதை கட்டி பிடிச்சுக்கிட்டு ஒன் பைன் மாதிரி இறந்து போயிடுற ஓகே ரேஜி இந்த புல்மெண்ட் அதாவது நம்ம இந்த ஜேர்னியை நோக்கிய பயணத்தில் நம்ம போறதுக்கு பெருந்தடையா இருக்கிறது வந்து நம்ம வாழ்க்கை சிக்கல்கள் தான் வாழ்க்கையில இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகள் தான் குறிப்பா சொல்ல போனா பொருளாதாரம் சார்ந்த பிரச்சனைகள் உறவுகள் சார்ந்த பிரச்சனைகள் உடல்நலம் சார்ந்த பிரச்சனைகள் இப்படி நிறைய பிரச்சனைகள் வருது இன்னும் சில பேருக்கு வந்து நான் எல்லாமே கரெக்டா தான் இருக்கேன் நிறைய பிரச்சனைகள் எனக்கு மட்டும்தான் இவ்வளவு பிரச்சனை வருது அப்படின்னு ஒரு கேள்வி இருக்கு இந்த பிரச்சனைக்குள்ளேயே மனசை மாட்டி இந்த பிரச்சனை சால்வ் பண்றதுல தான் குறியா இருக்கானே தவிர இது ஏன் வந்திருக்கு அப்படிங்கறத அந்த ஒரு புரிதல் இல்ல இந்த பிரச்சனைகளை எப்படி பார்க்கணும் இதை எப்படி நம்ம அந்த ஜேர்னிக்கு உதவுற மாதிரி நம்ம பயன்படுத்தி கொள்வது எப்படி அப்படின்னு ஒரு கேள்வி இருக்கு ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது நீங்க கேள்வியில இந்த கேள்வியில ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது ஒரு பந்தை எவ்வளவு வேகமா கீழே அடிக்கிறீங்களோ அவ்வளவு வேகமா மேல போகும் இவ்வளவுதான் ஓகே இவ்வளவு நீங்க எவ்வளவு உச்சத்துல பிரச்சனையால பாதிக்கப்படுறீங்களோ அவ்வளவு சீக்கிரம் நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க முழுமையை நோக்கி பயணப்படுவீங்க இவ்வளவுதாங்க இவ்வளவுதாங்க உங்களுக்குள்ள ஏன் 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 கேள்வி அடுக்கிக்கிட்டே வந்தா நீங்க தயாராகிட்டு இருக்கீங்கன்னு அடுத்தங்க உங்களை தயார்படுத்துறது வேலை அங்க நடந்துட்டு இருக்குன்னு அடுத்தங்க சிறந்த வழிகாட்டி கிடைக்கிறப்ப டக்குன்னு கோயின் செட் ஆயிடும் ஓகே ஏன்னா கொடுக்கறதே கொடுக்கறதே ஏன்பா சொல்லு என்ன வேலை பார்த்துட்டு இருக்க சொல்லு இது சரியா சொல்லு இதெல்லாம் யாரு எப்படி உனக்கு உணர்த்துறது இதெல்லாம் எப்படி உனக்கு உணர்த்துறது 
வழிகாட்டிய தேடுவ ஆனா இன்றைய தலைமுறை ஏறக்குறைய ஒரு அதிர்ஷ்டம் செஞ்ச தலைமுறை சொல்லலாங்க எப்படி ஜி கூகுள் இருக்குல்ல யூடியூப் இருக்குல்ல டக்குன்னு தட்டலாமே டக்குன்னு தட்டலாம் அங்க வந்துட்டு வழிகாட்டிகள் காத்திருக்காங்களே அதுதான் சொல்ல வரேன் அந்த காலத்துல அப்படி இல்ல இல்ல ஓகே அதே அதே அதுலதான் ஜி எனக்கு ஒரு கேள்விகள் இருக்கு இப்ப அந்த வழிகாட்டி இல்ல குரு அப்படின்னு நம்ம சொல்லும் பொழுது இப்ப கடந்த காலங்கள்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய தீட்சை முறைகள் நிறைய கடினமான பயிற்சிகள் நிறைய விஷயங்களை வந்து நம்ம சந்யாசம் எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு ஒரு துறவரம் போனாதான் நமக்கு ஞானமோ இல்ல மோக்ஷமோ இல்ல நீங்க முழுமை பேருதல் நடக்கும் அப்படின்னு ஒரு கருத்து இன்றையில் வரையுமே அதை ஃபாலோ பண்ற மக்கள் இருக்காங்க அப்போ இதெல்லாம் அவசியமா இதெல்லாம் இவ்வளவு சிரமப்படாம இந்த முழுமையை நோக்கிய பயணத்துக்கு என்ன செய்வது அதாவது அன்றைய காலகட்டம் அப்படிங்கிறது ஒரு அழுத்தம் கலந்த இறுக்கம் கலந்த உச்சத்தின் வெளிப்பாடு தான் அன்றைய காலகட்டம் எல்லாத்துக்களும் எல்லா விஷயத்தையுமே கட்டுப்பாடுகள் 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 சொல்லிட்டு இந்த மனித இனத்தையே ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு மனிதனோ ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு குழுமமோ வழி நடத்திட்டு இருக்குது அப்ப மனிதனோட வீக்னஸ் என்ன அடிப்படை தேவையான உடல் இன்பமோ உடல் தேவையும் வயிற்று பசி தேவையும் இந்த ரெண்டு விஷயத்தை ஒரு சாரார் கையில வச்சுக்கிட்டு மனிதனை அதற்காகவே டியூன் பண்ணிட்டு இருக்கிற சூழல்ல அவன் தன்னைய தேடும் பொழுது அவனை தன்னை தேடுவதற்கு வாய்ப்பு கொடுக்காம அப்படி கொடுத்தாலும் இவ்வளவு ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் கொடுத்தாங்க இது ஒரு உளவியல் சார்ந்த ஒரு விஷயம் உனக்கு உனக்கு பசி அந்த பசிக்குண்டான தீர்வு பசிக்குண்டான மினிமம் கேரண்டி கிடைச்சாமா நீ அடுத்த இடத்துக்கே வருவ அப்ப அடுத்த இடத்துக்கு வரும் பொழுது உனக்கு உண்டான பிளாட்ஃபார்ம் ரெடியா இருந்துச்சுன்னா ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாதுங்க ஆனா அங்க ரெடி இல்லை அப்பதான் அவங்க என்ன பண்றாங்க பில்ட்ரேஷன் பண்றாங்க பில்டர் பண்ணி பில்டர் பண்ணி பில்டர் பண்ணி வெரி ஃபியூ தான் செலக்ட் பண்றாங்க அந்த வெரி ஃபியூ செலக்ட் பண்ணும் பொழுது மற்றவங்களுக்கு எல்லாம் இது எப்படி தோணுதுன்னா இது பெரிய ஒரு விஷயம் இது நமக்கு அதுக்கும் ஆகவே ஆகாது நம்ம அதுக்கு தகுதியே கிடையாது நம்ம 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 நம்மளுடைய விதி இப்படி நம்ம விதி இப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க என்ன பண்றாங்க அதுக்கு அதிகமான முக்கியத்துவம் கொடுத்துட்டு இவங்க ஒதுக்கிறாங்க உண்மை என்ன தெரியுங்களா அவங்கக்குள்ளும் அந்த சுயம் அப்படிங்கிற அந்த உண்மைத்தன்மை தயாரா இருக்கு எப்ப நீங்க வருவீங்க ஐ எம் ரெடி டு கோபரேட் யூ ஃபார் த பில்பில்மெண்ட் தட் இஸ் இக்னோரன்ஸ் நம்ம சொல்றோம் இந்த இடத்துல தான் இக்னோரன்ஸ் நம்ம சொல்றோம் இவங்களுக்கு பாவம் அறியாம சொல்றதுக்கு ஆள் இல்லை மற்றபடி நீங்க சன்னியாசம் எடுக்கணும் அவசியம் கிடையாது தீட்சை வாங்கணும் அவசியம் கிடையாது நீங்க துறவாரம் போகணும் அவசியம் கிடையாது என்வி சாப்பிடக்கூடாது அவசியம் கிடையாது இது எப்படி என்ன நீங்க உங்களை அனுமதிக்கணும் பிரத இவ்வளவுதாங்க நீங்க உங்களை அனுமதி கொடுக்கணுங்க நான் வந்துட்டு உச்சத்துல பாதிக்கப்பட்டிருக்கேன் உச்சத்தை அதனால நான் அனுமதி கொடுக்கறதுங்கிறது கூட ரெண்டாவது தாங்க உச்சத்துல பாதிக்கவே வேணாங்க நான் யாருன்னு போய் சொல்லி கொடுங்க அப்படின்னு அது என்ன சொல்லுவாங்க அந்த மினிமம் மினிமம் ஆர்வம் ஒரு குறைந்தபட்ச ஆர்வம் ஒரு நூலிலையில தொடர்ச்சினா தொடர்ந்துச்சுன்னா போதும் ஒரு நூலிலையில குறைந்தபட்ச ஆர்வம் தொடர்ந்துச்சுன்னா நீங்க ஒரு ஒரு ஃப்ரீடம் ஒரு ஃப்ரீடம் ஃபீலிங் அப்படியே உள்வாங்குவீங்க கேள்விகள் இருக்கு இப்ப நம்ம எந்த ஒரு சிக்கல்ல மாட்டினாலும் கூட நம்ம இந்த ஜாதகம் அப்புறமா இந்த ஜோசியம் கைரேக நியூமராலஜி இதெல்லாமே பார்த்து இதுல இப்படி இருக்கு அதனாலதான் எனக்கு இப்படி இந்த மாதிரி எல்லாம் நடந்திருக்குது அப்படிங்கிற ஒரு முடிவுக்கு நம்ம வந்துடுறோம் இப்ப இதை எல்லாத்தையும் நீங்க எப்படி பாக்குறீங்க அப்படிங்கறத கொஞ்சம் 
அதாவது பாத்தீங்கன்னா ஒரு சுய முன்னேற்ற நூல்கள் என்ன செய்தோ அதான் அவங்களும் செய்யறாங்க ஏறக்குறைய அதுதான் அது அவங்களும் செய்யறாங்க என்ன அவங்க செய்யறாங்க ஒப்பீடு எல்லாமே எடுத்து வச்சு கடந்த கால வாழ்க்கையுடைய டேட்டாஸையும் நடந்துகிட்டு இருக்கிற டேட்டாஸையும் எடுத்து இவங்க ஒரு கணக்கு போட்டு இப்படித்தான் நடக்கும் அப்படின்னு அவங்க கொடுக்குறாங்க இந்த கொடுக்கற விஷயம் சம்பந்தப்பட்டவருக்கு தோல்விய தோல்வியால அல்லது ஏதோ ஒரு தொழில தொடங்குவர் தொடங்குபவருக்கு சம்பந்தப்பட்ட அந்த நபருக்கு என்ன ஆகுது சற்றே ஆறுதலை கொடுக்குது பெருசா தோல்வி அடைஞ்சவரு பெரிய முடிவெடுத்து அவரு அவரை சார்ந்தவர்களையும் அவர் அவருடைய அவரும் பாதிக்காம இருக்கணும் அப்படிங்கறதுக்காக இவங்க என்ன பண்றாங்க அந்த இக்கட்டான சூழலை கட கடந்து போவதற்கு அவங்க ஒரு தற்காலிக தீர்வு கொடுக்கறாங்க இது வந்துட்டு இது வந்துட்டு என்ன சொல்லுவோம்னா ஒரு ஒரு சைக்காலஜிக்கல் அப்ரோச் தான் இந்த இடத்துல நடக்குது அவரு பெரிய பெருசா தோத்தவருக்கு தான் மட்டுமே கிளைம் அப்படின்னு நான் என்னையாலதான் இது தோத்தது நான் தான் இதுக்கெல்லாம் முழு காரணம் அப்படிங்கிற உணர்வு அவரை ஃபுல்லா என்கரேஜ் ஆக்கிரமிப்பு பண்ணியிருக்கிற சூழல்ல அப்ப நீ எல்லாம் பிரச்சனை இல்லப்பா உன்னுடைய கிரகங்கள் அமைப்பு தான் இப்படிப்பான்னு சொன்னா அவர் எவ்வளவு ரிலீஃப் ஆவாரு அதே மாதிரி பகத்தர் என்ன சொல்ல வராருன்னா இந்த தோல்விக்கு நீ காரணம் இல்ல உன்னுடைய மனம் தான் காரணம் எப்படி உன்னுடைய டேட்டாஸ் தான் காரணம் நீ காரணம் அல்ல நீங்கிறது மனசை தாண்டிய ஒரு சுயம் அந்த சுயம் அப்படிங்கிறவங்க தன்னை தேடத்துக்கு எடுக்கிற முயற்சியில தான் தோத்து போயிருக்கிறாங்க பட் அவங்க தோல்வி அல்ல தேடுதல்ல வரும் தோல்வி பட் அவங்க தோக்கல யார் தோத்து தோத்துருக்கா இந்த டேட்டாவுடைய ஆக்கிரமிப்பு தான் ஆக்கிரமிப்பு தான் இந்த தோல்விக்கு காரணமே தவிர நீ கிடையாது அங்க கிரகங்கள் சொல்றாங்க இங்க என்ன சொல்ற டேட்டா சொல்றோம் டேட்டா அப்ப டேட்டா தான் இந்த தோல்விக்கு மட்டும் இல்ல நீ எந்த நோக்கத்துக்காக வந்தியோ அந்த நோக்கத்துக்கே பிரச்சனையா இருக்கிறவங்க இந்த டேட்டாஸ் தான் அப்ப நீ வந்து இந்த டேட்டா வச்சு ஜெயிக்கிறது எல்லாமே நிரந்தர தீர்வு கொடுக்காது நீ நம்பி ஏமாந்துறாத இவங்க ஒதுங்கினாதான் உனக்கு தீர்வு அப்ப நீ என்ன செஞ்சாலும் என்ன மாதிரி தோல்விய வெற்றிய சந்திச்சாலும் அதுக்கு யார் காரணம் டேட்டா தான் காரணம் டேட்டாவை தவிர்த்து உன்னோட சுயம் என்னவா இருக்காங்க ஒத்திசைவுக்காக அவங்க முயற்சியில தான் இருக்கிறாங்க டேட்டா ஆக்கிரமிப்புனால அது உனக்கு தெரியல எஸ் ஒரு சில கேள்விகள் வந்து ரொம்ப ஷார்ட்டா நீங்க ஆன்சர் பண்ணுங்க இப்ப நம்ம கவனத்தை பத்தி ஒரு வீடியோ பப்ளிஷ் பண்ணியிருந்தோம் அதுல வந்து இன்னைக்கு அதை சார்ந்த நிறைய புத்தகங்கள் அதே சார்ந்த நிறைய வீடியோக்கள் அதை பத்தி சொல்றாங்க எப்படி சொல்றாங்க அப்படின்னா ஒரு வேலையில முழு கவனம் வச்சு அந்த வேலையாவே நீ மாறிடணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க நம்ம நேயர் நீங்க சொன்ன வீடியோக்கு கீழே ஒரு கமெண்ட் பார்க்க நேர் அதுல என்ன சொல்றாங்கன்னா நான் முழு கவனம் வச்சு நான் இந்த வேலைய செய்ததுனால எனக்கு ஒரு விபத்து ஏற்பட்டுருச்சு அப்ப முழு கவனத்தை வச்சு இந்த வேலையை செய்யக்கூடாது அப்படிங்கிறாங்க உங்களுடைய பார்வை என்ன இதுக்கு உண்டான தீர்வு என்ன ஆக்சுவலா இந்த கவனம்ங்கிற வார்த்தைக்கு நீங்க எப்படி பொருள் படுறீங்க அப்படிங்கறதான் பிரச்சனை எஸ் கவனத்தை பயன்படுத்த பயன்படுத்தி கவனத்தை பயன்படுத்தி நீங்க ஈல்டு எடுத்தீங்கன்னா ஈல்டு எடுத்தீங்கன்னா அது தற்காலிக தீர்வு கவனமாவே மாறி ஈல்டு எடுத்தீங்கன்னா அது நிரந்தர தீர்வு இது நீங்க பொறுத்தது தற்காலிக தீர்வு நிரந்தர தீர்வு கவனமாவே மாறுவது அப்படிங்கிறது தான் இந்த உங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ள டாஸ்க் இந்த பிறவி பிறவிங்கிறது அதுக்காக தான் கவனமாவே மாறுவது எஸ் இந்த கவனமாவே மாறுவதுங்கிற இடத்துல என்ன சூட்சம் அந்த டீஸ் என்ன ரகசியம் இருக்குன்னா பிரபஞ்ச தன்மையாகவே நீங்கள் மாறுவது பிரபஞ்ச தன்மையாகவே இருப்பது இருத்தல்ங்கிற அந்த உணர்வோட இருந்து கொண்டு இருப்பது அதோட உண்மை சாரம் அப்ப கொடுக்கப்பட்ட வெப்பன் என்னன்னா கவனம் அதை ஜெயிப்பதற்கு உங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ள ஆயுதம் தான் அந்த கவனம் இந்த கவனம்ங்கிற விஷயம் எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு டீப்பா 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 நீங்க போனீங்கன்னா அந்த இடத்துல என்ன நடக்கும் அப்படின்னா உங்களை உங்களை தேடும் பயணத்துல நீங்க டீப்பா இந்த கவனத்தை பயன்படுத்துறதும் பொருள் தேடுற இடத்துலயும் நீங்க டீப்பா பயன்படுத்துறதுலயும் ரெண்டு விதமான விஷயங்கள் உள்ள இருக்கு 
ஏன்னா நீங்க உங்களை தேடுற இடத்துலயும் இந்த கவனத்தை பயன்படுத்தி தான் ஆகணும் அது நிரந்தர தீர்வுக்குண்டான வழிகள் நீங்க தற்காலிக தீர்வுக்குண்டான வழிகள்ல கவனத்தை சில செலவு பண்ணினீங்கன்னா அந்த இடத்துல என்ன நடக்கும்னா நீங்க இருக்கிறதே தெரியாம என்ன வேலை பாக்குறீங்களோ அந்த வேலை மட்டுமே உங்களுக்கு முழுசா பிரதானமா உங்களை ஆக்கிரமி பண்ணிடும் இந்த ஆக்கிரமி பண்ண இடத்துலயும் நீங்க மீண்டு வரலாம் எப்படி மீண்டு வரலாம் விட்னஸிங் பண்ணா மீண்டு வந்துடலாம் உங்களுக்கு தெரியாது டீப்பா இசை கம்போஸ் பண்ற ஒருத்தர் இசையோட கரைஞ்சி பெர்ஜாய் கிடப்பாரு உள்ள கிடப்பாரு நல்ல ஆழமா ஓவியம் ஓவியம் வரையற ஆழமான அந்த திறமை ஓவியர் என்ன பண்ணுவாரு அந்த ஓவியத்திலேயே அவர் என்ன பண்ணுவாரு மயங்கி உள்ள கிரைங்க அப்படியே ஆஹ் பெர்ஜாய் வரைஞ்சுக்கிட்டு கிடப்பாரு கரெக்ட் மறைஞ்சுக்கிட்டு கிடப்பாரு எஸ் அடுத்தது எந்த தொழில அவ்வளவு ஈடுபாட்டோட செய்யற எல்லாமே கிடப்பாங்க அந்த இடத்துல என்ன நடக்குதுன்னா ஒரு இறுக்கம் வந்து டேட்டாக்குள்ளேயே வச்சிருக்குது வேலைக்காரனை வேலை வாங்குற விதத்துல இவர் சுயம் தொலைக்கப்பட்டு அந்த இடத்துல வேலை மட்டுமே என்ன ஈல்டோ அந்த ஈல்டு மட்டுமே தெரியும் அவங்களுக்கு நல்ல ஒரு வாய்ப்பு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற அந்த இடத்துல என்னன்னா வேலைக்காரனுக்கு ஆழமா ஒரு வேலையை கொடுத்துட்டு நீ வெளியில நின்று பாரப்பா நீ வெளியில நின்று பாத்தீனா நீ சுதாரிச்சுக்கிட்ட இஸ் நீ கிட்டத்தட்ட அறுபது சதவீதம் எழுபது சதவீதம் உன் பயணத்துல வெற்றி அடைஞ்சிட்ட அப்படிங்கிற அந்த இடத்துல ஒரு விஷயம் இருக்கு தட் இஸ் ஒரு ஒரு ஃபார்முலா ஒரு ரகசியம் இருக்கு அது யாருக்கும் சொல்லித்தர ஆள் இல்லை அதனால என்ன ஆகுதுன்னா அவங்க டீப்பா அந்த இடத்துல தன்னைய பறி கொடுக்கறப்ப புற சூழல் அவங்களுக்கு சாதகமா இல்லாத சூழல்ல ஏதாச்சும் நேச்சுரல் டிசாஸ்டரோ ஒரு விபத்து கூட நடந்தா அவங்கள காப்பாற்ற முடியாது இந்த இடத்துல பகுத்தர் என்ன சொல்றாங்க கவனத்தோடு நீ வேலை பார்க்கறத விட கொஞ்சம் கவனமா வேலை பாரு நீ வந்தது உன்ன தேடுவதற்கு அந்த இடத்துல உன்னை அழகு வச்சு நீ தற்காலிக தீர்வை பெற்று உன்னையே பறி கொடுக்கறதுக்கு அல்ல அப்ப கவனமா வேலை பாருன்னா நீ இருக்கிறதுக்கு இடத்துக்கும் வா அந்த வேலையும் பாரு நீ இருக்கிற இடத்துக்கும் வா அந்த வேலையும் பாரு நீ எங்க இருக்கிற என்ன செஞ்சுட்டு இருக்கிற அந்த இடத்துக்கும் உன் கவனத்தை கொண்டுட்டு வா அந்த வேலைக்கும் கொண்டுட்டு போ அப்ப என்ன அர்த்தம் ஜிக்ஸாக் மெத்தடில் உன் கவனத்தை பயன்படுத்தும் பொழுது நீ கவனமா இருக்கலாம் கவனமாக இருக்கலாம் ஆனா கவனமாவே மாறுவது அப்படிங்கிறது நீ விட்னஸிங் பண்ணி வெளியே வந்தாதான் அது நடக்கும் ஓகே அப்ப இந்த இடத்துல என்ன சொல்ல வரும் கவனத்தோடு இருக்கும் பொழுது உனக்கு விட்னஸிங் செய்ய தெரியலன்னா அதுவும் ஒரு ஆபத்துல தான் முடியும் 